తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మూడున్నర కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆరాధ్య దైవమైన యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయ నిర్మాణం చూస్తుంటే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆధ్యాత్మికం టూరిజం పరంగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా యాదగిరి గుట్ట నిర్మాణం జరుగుతుందన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి ఆయన కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు మంగళవారం యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ యాదగిరి గుట్ట యాదాద్రిగా మారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మూడున్నర కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఆలయ నిర్మాణం చూస్తుంటే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆధ్యాత్మికం టూరిజం పరంగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా యాదగిరి గుట్ట నిర్మాణం జరుగుతుందన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంతటి మహోన్నత కార్యక్రమం చేపట్టిన సీఎం కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ ప్రజలు రుణపడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా యాదాద్రి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ చరిత్రలో చిరంజీవిగా నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు మల్లన్న సాగర్ కొండపోచమ్మ గంధమల్ల త్వరగా పూర్తయి తెలంగాణ ప్రజలకు తాగునీరు సాగునీరు అందాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు యాదగిరి గుట్ట ఈరోజు యాదాద్రిగా మారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మూడున్నర కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క ఆరాధ్య దైవం అన్నటువంటి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయ నిర్మాణం చూస్తూ ఉంటే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా దాంతో పాటు టూరిజం కూడా డెవలప్ అయ్యే విధంగా యాదగిరి గుట్ట నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంతటి ఇంత పెద్ద మహోన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా రుణపడి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ రోజు తిరుపతి దేవాలయంలో ఒక్క నరసింహరాజు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పూర్తి చేస్తే ఈరోజు లక్షలాది మంది ప్రజలు దైవ దర్శనం కోసం వెళ్తూ ఉన్నారు భద్రాద్రిలో రామాలయం నిర్మాణం చేస్తే ఈరోజు భక్త రామరాజు చరిత్రలో నిలిచిపోయింది అదేవిధంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఆయన జీవితంలో ఒక మహోన్నతమైనటువంటి ఈ ఘట్టాన్ని మహోన్నతమైన ఈ ఆలయ నిర్మాణాన్ని చేపట్టిన ఆయనకు చరిత్రలో ఎప్పుడు చిరంజీవిగా ఉన్నారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా మరి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ యాదగిరి గుట్టలో జరిగే నిర్మాణాన్ని చూస్తే అబ్బురపడే విధంగా ఆశ్చర్యపడే విధంగా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది నిజంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం ఆ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కలవకుండా చంద్రశేఖర్ రావు గారు కావడం ఇలాంటి గుట్ట యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ నిర్మాణం జరగడం నిర్మాణంతో పాటు ఈ గుట్ట ప్రాంతంలో ఉండే అన్ని గ్రామాలలో పరిసర ప్రాంతాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఉంది నిజంగా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి అభినందనలు కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి తోడు మరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దీవెనలు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉండాలి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టు కొండపోసమ్మ ప్రాజెక్టు గంధమల్ల ప్రాజెక్టు అదేవిధంగా బస్వాపురం ప్రాజెక్టు అదేవిధంగా మరి హైదరాబాద్కు సాగునీ తాగునీరు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సాగునీరు అందిస్తున్నటువంటి మల్లన్న సాగర్ కొండపోసమ్మ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూడా తొందర పూర్తి కావాలని చెప్పి